Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng Pinoy Style Chicken Curry. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. At makikita nyo rin yung kumpletong recipe sa panlasangpinoy.com Kaya bisita lang kayo Kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto Magpapainit lang muna ako ng mantika dito sa wok Pwedeng-pwede kayong gumamit ng cooking pot o kahit anong lutuan At habang uminit yung mantika, hihiwain ko lang itong patatas into cubes Kung baga dice lang natin ito at once sa mainit na yung mantika, ipiniprito ko lang yung isang side nitong patatas ng isang minuto. Makalipas ang isang minuto, babalik ta rin lang natin yan at ituturi lang natin yung same step. Hanggang sa maluto na natin lahat ng sides ng patatas. At habang niluluto yung patatas, iprepare na natin itong sibuyas. Chinachop ko lang ito. At pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas na available sa kusina ninyo. So ready na yung sibuyas. Balik naman tayo dun sa patatas. Mapapansin ninyo na unti-unti nang nagbabrown itong patatas. So once maluto na natin lahat ng sides, tanggalin na natin ito sa lutuan. Patuloyin lang natin yung excess na oil. At itatabi ko lang to. Nilalagay ko lang to sa isang bowl. Iset aside lang muna natin. Maya-maya ibabalik natin ito. Gamit yung natirang mantika, igisa naman natin yung sibuyas. At habang ginigisa yung sibuyas, ikakrush ko lang yung bawang. At ichachop ko lang ito. At pagkatapos ay igisa na rin natin ito kasama ng sibuyas. Para doon sa mga baguhan, eh, tandaan niyo kapag nagigisa tayo, dapat hinahalo natin itong mabuti. Para naman maging pantay yung pagkakaluto. At para rin maiwasan natin na masulog yung mga ingredients na ginigisa natin. Habang nagigisa, hihiwain ko lang na mabilis itong luya. Pinakamaganda sa luya yung hinihiwa natin ng maninipis na peraso. Ilalagay ko lang tong luya dito sa ating wok. At pagkatapos, hihiwain ko na rin yung celery. So, eto yung celery stock o yung tangkay ng celery. Islice lang din natin. At igigisa ko na to kasama ng bawang, ng luya at ng sibuyas. Kahit mga 20 seconds lang, okay na okay na yan. And at this point ay ilalagay na natin yung manok. Ito yung isang buong manok na hiniwa ko lang into serving pieces. Ang ginagawa ko dito ay ginigisa ko lang ito hanggang sa maging light bro na kulay ng outer part. So itong pag natin pwedeng umabot ng mga 2 to 3 minutes. Ano? Depende yan sa init ng inyong lutuan. At once sa maging light bro na outer part ng manok, naglalagay ako dito ng patis. Pagdating naman sa patis, mga 1 tablespoon lang yung nilalagay ko. At ituloy lang natin ang pag hanggang sa mag-evaporate na ng tuloy niya yung liquid. Ngayon ay maglalagay na ako dito ng gata. 2 cups ng gata lang, okay na okay na to. So pinakamaganda syempre yung talagang sariwang gata na bagong piga, yung kakang gata. Pero kung walang available, kahit yung delata, okay na yan. At maglalagay din ako ng mga 3 fourths cup ng tubig. Kailangan pa kasi nating pakuluan itong manok hanggang sa maluto ito ng tuluyan. So ngayon natakpan lang muna natin yung lutuan. Pabayan lang muna natin kumulo yung liquid. At once sa kumulo na, ito naman yun. Ilalagay na natin yung curry powder. So syempre, di ba chicken curry ito? So dapat may curry powder. Hahaluin ko lang mabuti. Tatakpan ko uli yung lutuan at itutuloy ko lang ang pagpapakulo o ang pagluto sa chicken ng 15 minutes. After 15 minutes, ito optional lang tong gagawin ko. Maglalagay ako dito ng tinatawag natin na turmeric powder. So ito yung luyang dilaw in powder form. Nakakatulong to para magpakulay sa sauce and at the same time para magbigay din ng extra nutrients. Siyempre dito sa ating chicken curry. 
hahaluin ko lang itong mabuti. At ituloy lang natin ang pagluto nang hindi na tinatakpan itong lutoan eh, hanggang sa mag-reduce lang yung sauce ng kalahate. So gusto natin medyo malapot na na sauce, hindi yung sobrang sabaw. At ilalagay ko na yung ating siling haba. So nasa sa inyo kung anong klaseng siling haba ang inyong gagamitin. Ilalagay ko na rin yung naprito natin kanina na patatas. At habang niluluto natin yan, ipe-prepare ko lang yung red bell pepper. Alam niyo karaniwan, naglalagay talaga ako ng bell pepper pag nagluluto ko ng Pinoy style version ng chicken curry. Kasi dalawang reason lang naman yan. Unang-una, nagbibigay ito ng masarap na lasa. And at the same time, meron din itong ginagawang contrast pagdating dun sa kulay. Kapag tinignan natin yung ating final product, mas nagiging appetizing. So yan, kaya ang preferred ko dito ay yung pulang bell pepper. Ini-slice ko lang ito. So bahala kayo kung gusto ninyong pahaba o gusto ninyong square o kung anumang korte yan. Ilagay na natin to dito sa ating lutuan. At iluto lang natin ito ng mga isa hanggang dalawang minuto. Tatakpan ko lang muna itong ating wok. At pagkatapos yan, timplahan na natin ito. Importante yan, natitikman natin ito literally muna bago timplahan para alam natin kung gano'ng karaming pampalasa yung ilalagay. So ang gagawin ko, magdadagdag lang ako dito ng patis. At maglalagay din ako ng ground black pepper. Pwede kang gumamit ng ground white pepper dito. Hahaluin ko lang. Naglalagay din ako ng isang optional ingredient na nakakatulong para maging rich and creamy itong ating Pinoy style na chicken curry. At ito ang heavy whipping cream. Pwedeng pwede rin kayong gumamit dito ng all-purpose cream. Haluin lang natin. At yan, ganyan lang kadali. Ready ng ready na to. So ililipat ko lang itong ating Pinoy style chicken curry sa isang serving bowl. At iserve na natin to kasama ng bagong saing na kanin. Ito na ang ating Pinoy style chicken curry. Tara na. Kain na tayo.